проведение. Глава района провел встречу по вопросам развития детского футбола. Обсудить тему с Антоном Агеевым пришли родители юных футболистов, тренеры, глава города Алексей Щукин, представители районного управления образования и управления по культуре, спорту и молодежной политике администрации Колпашевского района, а также детской юношеской спортивной школы. Главной темой встречи стало отсутствие постоянного места для тренировок. Команды занимаются в разных залах городских учреждений. В этом году вопрос стал особо острый из-за сокращения тренировочных мест. Стадион городского молодежного центра находится на реконструкции, а зал второй школы недоступен из-за капитального ремонта учреждения. Начальник управления образования Светлана Браун рассказала о процессе обучения. На базе ДЮ США имени Оксаны Рахматулиной с детьми занимаются два инструктора по футболу. За каждым из них закреплены по несколько групп, в которых занимаются дети от 7 до 14 лет. Первый год уже занимаются, определенный опыт работы есть, и есть, и, и успехи есть у детей. В текущем учебном году две образовательные организации района приняли участие в федеральном проекте «Футбол в школу». Это школа номер два и Новоселовская СОЖ. На базе второй школы занимаются две группы по 14-16 человек, в Новоселове более 30 учащихся. Занятия по футболу в школах района проходят и в рамках факультативных занятий кружков в неурочной деятельности. С июня юные футболисты района пять раз выезжали за территорию муниципалитета на соревнования. В сентябре состоялись крупные районные игры по футболу. На выездах наши команды становились призерами как окружных соревнований, так и региональных в том числе первенство Томской области по футболу на призы губернатора. Транспортные расходы были оплачены на средства местного бюджета. Вместе с тем в сфере футбола в Колпашеве имеются ряд проблем, одной из которых является нехватка площадей, отметила Светлана Браун. Команды на базе школ занимаются в спортзалах общеобразовательных учреждений. Группы же инструкторов по спорту детской юношеской спортивной школы вынуждены постоянно менять места тренировок, собираться в разных залах. Для занятий в настоящее время задействованы Детско-юношеский центр, спортшкола, детский сад при пятой школе, городской молодежный центр и медколледж. С руководством и тренерами спортивной школы власти обсудили оснащение необходимым инвентарем, формой, организацию комфортного процесса занятий. Специалисты по спорту и родители футболистов подняли такие вопросы, как отсутствие возможности поставить футбольные ворота в имеющихся для тренировок залах, ввиду того, что конструкция – должна быть надлежащим образом закреплена, а спортивные залы, в которых занимаются дети, предназначены и для тренировок по другим видам спорта. Соответственно, стационарно установить ворота невозможно. Еще одной проблемой присутствующей назвали недостаточное финансирование выездов детей за территорию района. Руководитель городского молодежного центра Юрий Михайлов отметил, что на базе учреждения работают два инструктора, которые тренируют юных футболистов. В настоящее время занятия проходят в зале. Что касается спортинвентаря, все закупается согласно регламентированным спискам. Мы покупаем мячи, сетки. В прошлом году мы купили три пары сертифицированных ворот металлических, которые стоят в городе и в Тугоре для игры мини-футбол на улице. Да. А что касается спортивного зала, в спортивном зале у нас есть самодельные деревянные ворота, они устанавливаются, крепятся, но понимаете, как было прозвучено, что в связи с тем, что зал заполнен практически под завязку с утра и до 10 часов вечера, там занимаются перерыв буквально минимальности, возможно, не всегда получается инструкторам поставить эти ворота. Они там есть, деревянные брусовые ворота, мы сделали год, наверное, 3-4 назад, они есть. То есть их устанавливают, они крепятся к полу, все надежно, хорошо, не упадут, бесстрашно. Нагрузка на инструкторах по футболу в центре серьезная, отметил Юрий Михайлов. Они тренируют более 120 человек. У них 125 человек примерно, то есть вот такой Зайцева 67 человек занимается, Сушки у меня 158 человек. А рабочие дни, они практически все дни в неделю Зайцев занимаются практически без выходных. Вот так приходит после 6 в этот зал, и он уходит вечером. Думаю, родители, кто здесь есть? Представитель мне скажет, что это есть на самом деле. Молодежный центр ежегодно проводит такие мероприятия, как футбольные соревнования на Кубок Александра Фриновского, первенство Колпашевского городского поселения, Кубок головы городского поселения, турниры к памятным датам, открытию и закрытию сезонов. Выезды футболистов молодежного центра в городском бюджете не предусмотрены. Ситуацию пояснил глава городского поселения Алексей Щукин. Он отметил, что на базе учреждения развивается дворовый футбол. Он предусматривает проведение соревнований по месту жительства спортсменов. Также глава города рассказал о ситуации с благоустройством стадиона. Работы по реконструкции объекта начались в 2022 году в рамках программы формирования комфортной городской среды». 
Стоимость реализации проекта составляет более 54,5 миллионов рублей. Он был разбит на несколько этапов. В рамках первого этапа в этом году была проведена планировка территории, реконструкция уличного освещения, обустроен водоотвод, приобрели часть малых архитектурных форм. На эти цели было израсходовано более 12 миллионов рублей. В будущем году в рамках второго этапа планируется обустроить современный искусственный газон для проведения игр по футболу, пешеходное покрытие из резиновой крошки для проведения прочих видов соревнований. В 2024 году будет выполнено прочее благоустройство. Это проезды, тротуары, это подъездная территория, входная группа и так дальше. Чтобы это был объект не только спортивный, но чтобы он был удобный, эстетичный, красивый, современный во всех смыслах этого слова. Алексей Щукин подчеркнул, что реализация намеченных планов по благоустройству будет зависеть от областного финансирования. По предварительным подсчетам, обустроить футбольное поле удастся в конце лета 2023 года. В зависимости от того, как мы законтрактуемся. Ну, полагаю, что если все пойдет хорошо, как бы в ту месяцу нам удастся поле в порядок привести. Планируем. В зависимости еще раз от количества денег, погодных условий, качество подрядчика, который будет работать на объекте. Подняли на встрече и вопрос о месте проведения зимнего городского первенства по футболу. Организация соревнований на стадионе детской юношеской спортивной школы может привести к разрушению натурального газонного покрытия, отметила директор ДЮ США Галина Злодеева. Об опыте использования стадиона в летнее время на территории других муниципалитетов рассказал один из инструкторов спортшколы. Мы ездим в другие районы да, Томской области, у, особенно в Кыргызске, там точно такое же покрытие натуральное. Там также делали стадион. Они просто делают подушку снежную и спокойно играют. И с полем у них никаких проблем нет. Отметим, за время подготовки сюжета к выходу в эфир глава района Антон Агеев связался с главой Кыргызского поселения и обсудил практику использования футбольного поля с натуральным газоном. По итогу беседы Антон Агеев поручил руководству спортивной школы в кратчайшие сроки подготовить поле стадиона для тренировок. В рамках встречи между властями и представителями спортивной сферы, родителями футболистов, состоялась активная дискуссия. Присутствующие обсудили имеющиеся проблемы и возможные пути решения. Подытожил беседу глава района Антон Агеев. Те вопросы, которые вы обозначили, я себе пометил. Касаемо оснащения, да, то есть, ну, понятно, школьные у нас спортзалы э, не могут быть оборудованы теми же передвижными воротами ввиду того, что там образовательные процессы и занятость этого спортзала и так далее и тому подобное. Здесь упираемся в одно, да, необходимо э, иметь альтернативный спортзал, в котором будет проходить у нас э, в, не только детский, да, футбол, тренировочный процесс, но и с соревнования, в принципе, и как и взрослого футбола. Поэтому здесь этот вопрос беру на себя обязательство проработать как внутри администрации, так совместно с департаментом по спорту. Те предложения, которые есть в департаменте, я в своей соцсети потом озвучу. Посмотрим, проработаем просто их, посмотрим, как их применить у нас на месте и так далее. То есть необходима конкретная проработка данного вопроса и э, наметим те пути решения, э, которые нам позволят снять этот вопрос по э, тренировочному и э, спортивному вот этому соревновательному процессу. Кроме того, глава района отметил, что власти поменяют подход к финансированию выездов детей на соревнования. Необходимо будет проанализировать фактические расходы и предложить соответствующие изменения в бюджет, которые, возможно, будет внести в рамках имеющихся финансовых ресурсов муниципалитета.